Sebelum ni saya ada buat video pasal kenapa kentut busuk, kenapa tai warna ni semua kan. Korang suka betul benda-benda macam tu. Jadi hari ni saya nak macam satisfy korang lah. <laughs> gitu. Saya cerita tentang kenapa ketiak kita bau busuk. Okey, persoalan dia bermula daripada uh, ayah saya tau. Bukan ayah saya tanya. Tapi saya perhatikan ayah saya. Sepanjang 24 tahun saya hidup, saya tak pernah nampak lagi ayah saya pakai deodorant. Tapi badan dia tak bau. Dan muka dia pun macam tak berminyak sangat. So benda ni jadi persoalan. Kemudian saya tanyalah lecturer saya dan saya kaji, saya kaji. Akhirnya saya tahu kenapa. Tapi untuk kita sampai ke tahap tu, kita kena cerita dulu kenapa ketiak kita bau busuk. Okey. Punca bau ketiak kita bau busuk ni datang daripada peluh. Dan peluh ni pula lahir pada dua jenis kelenjar kat badan kita. Contoh kita ada kelenjar apokrin dan juga kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ni ada kat seluruh satu badan kita ni, kulit semua ni. Tapi dia tak bau. Tapi kelenjar apokrin, dia cuma ada daripada sebahagian badan kita, kita saja. Contoh macam ketiak. Dan dia berbau. Kenapa? Kita kena tengok komposisi peluh dalam dua kelenjar ni. Kalau kita tengok kelenjar ekrin, komposisi dia macam air, garam, semua tu je lah. Tapi kalau kita tengok kelenjar ekrin, apokrin, dia ada air, dia ada garam. Dan dia juga ada lipid. Lipid ni lah punca kenapa semua benda kat dunia ni bau busuk. Contoh macam kentut kan. Kentut bau busuk sebab kita makan kacang. Kacang tu pula memang ada banyak lipid. Lipid ni ialah jenis tenaga tapi dalam bentuk minyak. Contoh ha, paling senang nak cerita lah. Tapi yang buat dia bau jadi busuk sebab bakteria yang yang makan lipid ni. Contoh di dalam kelenjar apokrin, dia dia hasilkan peluh yang ada lipid, ada lemak-lemak semua ni. Bakteria macam contoh uh, Staphylococcus hominis. Dia akan pecahkan lipid ni jadi tio alkohol. Sejenis batang kimia. Dan tiup alkohol ni lah yang buat bau ketiak kita busuk. Kemudian campurlah lagi dengan bau semua jadi kita kan. So makin busuk lagi ketiak kita. Dan dia yang buat dia bau dia mencucuk tu. Sebab tiup alkohol ni senis minyak. Dia, dia boleh evaporate. So benda ni dia terampai ke udara. Itu yang bau kuat. Jadi itu punca kenapa ketiak kita busuk. Kemudian kita sambung pada soal, uh, persoalan pertama saya. Kalau semua manusia ada kelenjar pukerin, bau ketiak busuk. Kenapa ayah saya ketiak tak busuk? Benda ni... Bukan dia tak spesifik pada ayah saya tau. Seluruh orang Asia Timur, contoh macam Jepun, terutamanya Jepun lah sebab sama ada pelancong pergi Jepun kan. Kalau korang pergi sana, korang akan perasan kedai 7E, kedai runcit, tak banyak jual dia dorin. Sebab dia orang punya ketiak pun tak bau. Baik, kenapa? Sebab orang Asia Timur ni, dia ada satu perubahan genetik, ada mutasi kat situ. Tak ingat nama jin dia apa. Dia akan buat ketiak dia hasilkan kurang lipid. Apa kelenja apa kering dia. So bila jadi macam tu, ketiak dia orang semua pun tak bau busuk. Dan mutasi ni juga ada kesan sampingan di mana Tahit hingga dia tak jadi basah, dia jadi kering. Dan persoalan ni buat saya tanya ayah saya kan. Apa? Uh, tahit hingga apa kering basah? Uh, of course lah ayah saya macam, eh pahal anak aku ni. <laughs> Ngarut tiba. <laughs> Tapi dia cakap kering. So maknanya betul lah. Yang ayah saya ni seperti orang asal timur juga ada variasi mutasi di mana ketiak dia tak boleh hasilkan lipid yang buat jadi bau busuk tu. Dan dia buat, buat tahit hingga jadi kering. Tapi macam mana pula ayah saya? Dia orang Melayu macam mana boleh jadi ada mutasi tu? Benda ni sebenarnya untuk ada bau ketiak busuk, kita boleh anggap dia sebagai variasi dominan di mana semua orang akan ada. Dan ayah saya dan juga orang Asia Timur dikira sebagai variasi resesif. Dalam genetik, kita ada dominan, kita ada resesif. Dominan tu contoh macam kita tengok warna kulit kan. Kebanyakan orang kat dunia ni, warna kulit dia gelap. So tu maknanya genetik kita akan cakap kita ada kebarang kalian lagi tinggi tu jadi kelap. Tapi untuk resesif, jadi kulit cerah. Itu pun sebab ada mutasi. Contoh dekat orang Eropah kan. Kulit cerah sebab cahaya matahari tak banyak. Kemudian datang pula satu persoalan. <laughs> okay. Saya memang masuk ketiak, bagai semua tu kan? Betul ke perempuan suka bawa ketiak lelaki? <laughs> Ini agak aneh, tapi sebenarnya betul. Walaupun kita tak ada macam dapatan yang konklusif tentang kenapa perempuan suka sangat bawa ketiak lelaki. Tapi bila saintis buat kajian, saintis bagi baju yang penuh, yang memang dah bawa peluh lelaki saja kan? Dekat perempuan tu dengan perempuan ni, diorang boleh tahu. Diorang akan cakap bau badan ni lagi menarik kat diorang dan bau badan ni tak menarik kat diorang. Dan ironically, bau badan yang diorang tak menarik tu kan? bau badan adik-beradik dia orang, ayah dia orang semua tu. So walaupun kita tak tahu kenapa perempuan boleh jadi macam tu, tapi kita boleh simpulkan barangkali ini ialah sejenis keperluan evolusi di mana kita akan dahulukan orang yang jauh daripada kita berbanding orang yang dekat dengan kita. So kalau kita ambil orang yang genetik dia jauh, lagi jauh daripada kita, dia akan ada macam barangkali kita dapat tangkit genetik semua tu kurang. Dan kita juga ada genetik pool yang lebih bagus. Sebab tu kalau orang yang kahwin semua maram semua tu, selalu dapat penyakit. Kalau adik-beradik tu, kita tak pernah jumpa, contoh macam adik-beradik angkat kan. 
Adik beradik yang kita yang parents kita hantar duduk kat keluarga angkat tak pernah jumpa 20 tahun dan kita di, perempuan tu diberi baju adik dia tu dan kalau dia bau kalau ikut uh, biologi lah ikut saya kebarangkali dia tak dia akan tolak sebab dia lah macam saya cakap dia tak akan terima bau adik beradik tapi itu dari segi, dari segi biologi dan itu dari segi sudut optimistik kalau secara dari segi realistik psikologi mana sini pelik sikit tau sebab so, macam ya sebelum ni bila dia orang bau semua tu mungkin dia orang dah teringat oh aku ada dia asal bau macam adik beradik aku eh busuk lah semua tu tapi kalau kita tak pernah jumpa orang tu so secara psikologinya otak dia takkan terfikir oh aku ada adik aku ni anak tunggal so bawa baju ni kan oh mungkin baju ni menarik lah padahal baju adik beradik dia so saya tak boleh nak cakap yang dia akan tertarik ataupun dia tak akan tertarik dan itulah benda yang paling aneh dalam dunia sains iaitu psikologi dan juga sains otak